यस डियर स्टूडेंट्स आज हम सिमिलर ट्राइंगल में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है एरिया थ्योरम उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट सपोज करिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं वन इज ट्राइंगल ए बी सी एंड वन इज ट्राइंगल पी क्यू आर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इन द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर की रेशो में होता है दिस टू दिस दिस टू दिस एंड दिस टू दिस इट इज ए एरिया थी एरिया रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया की रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर की रेशो में होती है अगर सपोज करो ये थ्री है और ये फाइव है तो इनका एरिया थ्री स्क्वायर अपॉन फाइव स्क्वायर यानी कि नाइन बाई ट्वेंटी फाइव होगा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर में ज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं इसी पे इसी थ्योरम पे बेस्ड है ए बी सी सिमिलर टू डी एफ क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है वन और टू मार्क्स के लिए वट इज गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिक्सटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज वन ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ई एफ इज गिवन I think 15.4 पॉइंट फोर सेंटीमीटर आपसे कह रहा है बी सी फाइन करिए एंड वट इज गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो वट वी नो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ यस तो विच साइड इज गिवन बी सी एंड तो बी सी बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेश ऑफ एरियाज इन द स्क्वायर ऑफ कॉस्पेंडिंग सेट वट इज ए बी सी सिक्सटी फोर वट इज डी एफ वन ट्वेंटी वन वट इज बी सी फाइंड करना है वट इज ई एफ फिफ्टीन पॉइंट फोर स्क्वायर तो आइर इनका स्क्वायर करिए आप और उससे अच्छा है स्क्वायर रूट ले लीजिए स्क्वायर रूट 
तो आपके पास क्या आएगा 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का 11 एंड बी सी अपॉन तो 15.4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे करेंगे आप 8 इंटू फिफ्टीन पॉइंट फोर अपॉन इसी तो 11 बन जाए 11 एलेवन फोर जा तो एट फोर जा थर्टी टू थ्री एट वन जा थ्री एलेवन पॉइंट टू ये बस तो एक छोटा सा क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया थ्योरम अब हम प्रूव करेंगे एरिया इट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड इट इज ट्राइंगल पी क्यू आर वट इज गिवन गिवन इज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यस आपसे कह रहे हैं प्रूफ करिए क्या प्रूफ करिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन द रेशो ऑफ स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर आप ये प्रूफ करिए यस yes. तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ले लेंगे एक्चुअली एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया हमें मालूम है ट्राइंगल का क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इन टू हाइट तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो आपने क्या किया ड्रॉ कर दिया ड्रॉ ए डी है ना परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर ये हमने ड्रॉ कर दिया ठीक है तो अब हम करेंगे एरिया प्रूफ है ना प्रूफ करेंगे तो प्रूफ क्या हो जाएगा प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहीं से स्टार्ट करते हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो क्या हो जाएगा हाफ बेस होगा बी सी एंड हाइट होगी ए डी ये ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाफ बेस होगा क्यू आर एंड हाइट होगी पी एस तो हाफ से हाफ कैंसिल सो वट वी हैव बी सी अपॉन क्यू आर इन टू ए डी अपॉन पी एस इट इज इक्वेशन वन अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको बेटे बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब आपका बी सी अपॉन क्यू आर टू टाइम होना चाहिए तो दिस इन टू दिस स्क्वायर हो जाएगा तो आप इसको हटाइए ए डी अपॉन पी एस को और उससे रिप्लेस करिए बी सी अपॉन क्यू एस तो अगर इन दोनों का रेशो सेम हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा बट ये रेशो कैसे सेम होगा ये आपकी हाइट है ए डी और ये बेटा आपकी साइड है बी सी और क्यू आर तो हम फिलहाल इस साइड की तो नहीं बात करेंगे हम इस साइड की बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड सेम रेशो हो जाए रेशो ऑफ हाइट इज सेम एज रेशो ऑफ साइड तो ये साइड हो जाएंगे तो ये भी साइड आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे ये छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी और पी क्यू एस है ना तो हम क्या करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एन ट्राइंगल पी क्यू एंगल बी किसके कॉल है क्यू के बिकॉज ट्राइंगल सार सिमिलर तो आप कह सकते हो एंगल बी इज इक्व टू एंगल क्यू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इसलिए अच्छा दिस एंगल इक्व टू दिस एंगल बिकॉज आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सो एंगल ए डी बी इज इक्व टू एंगल पी एस क्यू ईच नाइन्टी डिग्री सो टू एंगल्स आर इक्वल तो ट्राइंगल आर सिमिलर तो आप कह सकते हो सो so, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस किस प्रॉपर्टी से किया आपने बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी 
बट ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशो सेम होता है आप कह सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू सेम एज ए डी अपॉन पी एस है ना ये आप कह सकते हो तो ये मेरे पास हो गया टू बट हमें क्या मालूम है हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर ए बी अपॉन पी क्यू सेम एज बी सी अपॉन क्यू आर सेम एज ए सी अपॉन पी आर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये हम से कह रहे हैं ठीक है अब यहाँ हमारे पास साइड है ए बी अपॉन पी क्यू किसके साथ आया ए डी पी एस हाइट यहाँ हमारे पास साइड है ए बी पी क्यू ये किसके साथ है बी सी अपॉन क्यू आर तो ये हमारा हो गया थर्ड तो फ्रॉम टू एंड थ्री इन दोनों को इक्वल कर दीजिए है ना तो फ्रॉम टू एंड थ्री ए डी अपॉन पी एस इज सेम एज बी सी अपॉन क्यू आर है ना इसको पुट कर दीजिए पुट इन वन यहाँ रख दीजिए तो ए डी अपॉन पी एस को हम हटाएंगे इसको और बी सी अपॉन क्यू आर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बी सी अपॉन क्यू आर इन टू बी सी अपॉन क्यू आर तो क्या हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ठीक है बट तीनों साइड्स की रेशो सेम है तो फ्रॉम थर्ड फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर आपके पास बी सी का स्क्वायर आ रहा है तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर दैट्स इट तो ये है आपके पास तो अगर ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो साइड्स के स्क्वायर की रेशो में था एरिया के लिए आपने क्या किया परपेंडिकुलर डाला तो एरिया का रेशो हाफ बेस इनटू हाइट होता है तो ये बेस हो गया ये हाइट हो गई तो अगर साइड्स का रेशो और हाइट का रेशो सेम हो जाए तो हम चेंज कर देंगे हमने इन छोटे ट्राइंगल्स को ले लिया ए बी डी पी क्यू एस बी क्वस टू क्यू डी क्वस टू एस नाइन्टी डिग्री सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो रेशो सेम हो गया तो साइड्स का रेशो हाइट का रेशो और थ्री साइड सेम होती है तो ये सेम है तो ये भी सेम है तो ए डी अपॉन पी एस इज सेम एज बी सी अपॉन क्यू आर इसको हमने यहाँ रख दिया ए डी पी एस को तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर क्यू आर बट अगर एक का रेशो सेम है तो दूसरे का भी सेम होगा तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी थैंक यू सो मच